O poeta e jornalista Celso Borges é o destaque hoje no Parlamento Literário. Confira a entrevista. Oi, ei, olha eu aí, aqui e ali. A minha poesia ela é resultado de, uma, de um caldeirão de influências. Né? Eu começo a escrever no final dos anos 70 e a partir daí eu tenho, recebo uma carga de informações e me interesso com, com múltiplas, é, tenho múltiplos interesses, é, não só na poesia como nas artes plásticas, música, cinema. A minha poesia ela passa pela poesia marginal, ela passa pela poesia bitnica americana, ela passa por Ferreira Goulart. Primeiramente, que foi o meu o, o primeiro grande autor, assim, que fez um impacto emocional muito grande sobre, sobre minha alma, sobre minha poesia. Ela passa por Paulo Lins, que ela passa pelo concretismo, ela passa pelo luxo, pelo lixo da cultura pop, ela passa pelo rock and roll, ela passa pela música, é, pelos modernistas de 22. Enfim, é, 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 um, é o resultado de uma, de uma série de, de influências que, misturadas deram nos meus, nos meus sete livros de poesia, os primeiros livros muito imaturos, muito verdes, muito ruins, eu diria, Cantanto de 81, No Instante da Cidade de 83, a partir daí, Pelo Avesso, é um livro que eu já começo a descobrir uma, uma, uma linguagem mais próxima daquilo que eu, que eu faço hoje, é uma linguagem mais visual que desemboca no Persona Não Grata, meu livro de 1989, 90, depois, é, em, Saí de São Luís, me mudei para São Paulo, onde vivi 20 anos. E aí minha poesia mudou também, mudou a espacialização do texto na página, a influência do, do concretismo ficou mais, mais clara. E aí, Pessoa Não Grata já tem um pouco, um pouco disso. Mas em 96, nenhuma das respostas anteriores, também tem essa cara, também dialoga com a publicidade. E a partir do final dos anos 90, 2000 mais precisamente, eu começo a desenvolver algumas experiências de poesia no palco, misturando poesia com música. Levanta-me, serpente, põe tua lente de contato, mira dos mirantes, os piratas não param de chegar. Deu aí numa trilogia que eu chamo de A Posição da Poesia à Oposição, que começa com 21, que é um livro com poemas lidos por poetas maranhenses, conterrâneos meus, e com interferências sonoras que eu fiz em estúdios de São Paulo. Mais tarde, em 2006, eu lancei o livro CD Música, um projeto gráfico do, 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 do Claudio Lima, do cantor e compositor, can, cantor e web designer Claudio Lima, daqui de São Luís. É, é um livro que tem é um diálogo com... com compositores e artistas do, do, do Brasil inteiro, Guaraci de Belém, Assis Medeiros de Brasília, Micheline Verunski de Recife, Ricardo Corona, Curitiba, Ademir Assunção, São Paulo, aí os compositores, a Zeca Baleiro, grande parceiro, Nós Lístico, César, cantora Selmar, Rita Ribeiro, enfim, é um caldeirão, Sérgio Natureza, parceiro querido, tem um projeto gráfico ousado que o Cláudio fez, o Cláudio Lima, com a cara de um CD furado no meio, um compacto simples. E mais recentemente, em 2010, eu lancei o Belle Époque, que são a minha volta ao poema, aos poemas mais, mais caudalosos, poemas longos, poemas que retratam e mostram um pouco da minha, da minha visão desse mundo, desse mundo louco, alucinado, fantástico, fascinante, ao mesmo tempo horrível que a gente vive. E os poemas escritos ali têm, têm a cara desse mundo que a gente que a gente está inserido. A minha poesia ela é o retrato desse mundo, ela é o retrato das ruas. É, eu não, 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 não costumo ficar trancado entre quatro paredes e para escrever aquilo que eu que eu que eu sinto, né? Eu acho que o poeta ele tem que se levantar da cadeira e sair fora para descobrir os outros rostos, é, outras caras. É, as pessoas se movimentando, o diálogo da rua, então minha poesia tem tudo isso. E nesse, nesse trabalho Belle Époque tem um CD também, um CD quase, que aí já é uma provocação em que eu faço um diálogo com o silêncio. É um livro, é um CD que tem uma, um, quase todo ele é o nada, é o som sem som. 
Eu sou um fã de cinema, eu é, desde criança ia, ia pro, ali para o Cine Ed, Cine Passeio, o Rocks, é, então eu sou um cinéfilo, é, eu, é uma das coisas que me, que me comove muito e claro, como me comove muito o cinema, alguns poemas meus, eles têm, têm ligação com, com o universo é, dessa, da tela grande e, e de cineastas e diretores que me, que me impactaram. É curioso que me sinta assim, Feline, Felino. Tudo isso por causa dela. Nem sei quem é ainda, mas quem exige documento de fadas? Simplesmente a vi, Pasolini, Pasolinda. Desse mesmo livro, nenhuma das respostas anteriores, um livro de 96, tem um poema também que as pessoas gostam muito, eu vou ler aqui, chamado Matadouro, que fala sobre essa figura emblemática da nossa cultura, que é o boi, e que eu falo o seguinte, a baba do boi é do boi, o berro do boi é do boi, a dor do boi é do boi, a morte do boi é do boi. Mas o boi não é do boi, o carro de boi não é do boi, a bosta de boi não é do boi, a língua de boi não é do boi, a costela de boi não é do boi, o chifre de boi não é do boi, o couro de boi não é do boi, a carne de boi não é do boi. Não é do boi, o bumba meu boi, quase nada do boi é do boi, quase tudo do boi é do homem, e o que é do homem, nego, o bicho não come. Oi, oi, cadê a língua que se foi? São tantos cristos cansados em cima de cruzes tensas Tantos tapetes mágicos voando baixo Arames farpados de nylon sofisticados Secando falsas fazendas iluminadas